der kan, der kan ikke komme nogen afslutning uden en afklaring, fordi vi har brug for at vide, hvad der skete, og vi har, vi har brug for at vide, hvorfor hun blev taget fra os. Før der kan man ikke få sagt ordentligt farvel. Man, kan ikke, man føler ikke, at hun hviler, før man har fundet ud af det. Og jeg tror heller ikke, at os, der stadig er her, vi hviler heller ikke endnu. Jeg var Emilies bedste veninde. Vi var meget, meget tætte i flere år. Og hun var ligesom... Hvor hun er lidt mere spontan, så er jeg måske lidt mere, sådan, lidt mere tilbageholden, så vi komplementerede meget godt hinanden. Du er så Giv mig hvis, der var, hvis man var en større gruppe, og der var nogen, der ikke lige lyttede til en, så stod hun altid og holdt kontakten og lyttede altid til en, og sørgede for, at man fik sagt det, man skulle sige. Og ja, hun var der bare altid sådan til at lytte til en. Vi havde alle mulige drømme om, at hvad der skulle ske, og vi skulle ud og rejse, og hvis hun skulle have en lejlighed, og måske skulle jeg også bo i den lejlighed, og det, det var bare alt, vi delte. Nej, det er det <laughs> Og det er svært at ikke have en, man så kan dele tingene med nu. At man har haft en person, som har kunnet hjælpe en så meget, og har været der så meget for en, og så lige pludselig ikke, i løbet af den nat, i løbet af et par timer, så, så havde jeg lige pludselig ikke den person mere. Et så godt venskab og en person, der var så god, som Emilie var. Øh, at man ved, man kunne have haft det, den, den dræber en. Og det er lige meget med, hvor mange år, der er gået. <laughs> det der med, at der er nogen, der har gjort ens barn for træet, ikke? Altså, der er nogen bevidst, der har stået med et barn ihjel. Altså, den der ondskab. Den, altså... Det, det synes det er noget, det har rigtig, rigtig svært ved at være i. Ja. Der er rigtig meget vrede. Altså, selvfølgelig først og fremmest ham, som har gjort det her. Han har ødelagt Emilies liv og vores liv. Øhm, og så øhm, selvfølgelig sekundært så politiet også, fordi de har i den grad bare har, har sløset med det her. Ikke? Altså, at han kunne måske have været fundet i, i dag, ikke? hvis de havde gjort deres arbejde. Ja. Det Det er en tragisk og usædvanlig sag, fordi at det heldigvis er meget sjældent, at en person forsvinder uden at efterlade sig nogen form for spor. Det er det, vi har stået over for her. Vi har ikke haft nogen indikation af, hvad der er sket. Det, jeg har tænkt over, lige siden jeg begyndte at kigge på den her sag, det er, hvorfor politiet ikke har fundet Emilies mor. Kan det overhovedet lade sig gøre at fragte en pige som Emilie 60 km væk fra Korsør, uden at efterlade sig nogen spor? Er det sådan en ekstremt udspekuleret gerningsmand, vi har med at gøre? Eller er det politiet, som har begået nogle alvorlige fejl? Det er det, jeg gerne vil finde ud af, dybest set. Prøv lige at tage mig ind i sådan i operationsrummet. Hvis en 17-årig pige forsvinder, hvad er det så, man skal gå ud og gøre med det samme? Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men altså, hvis man står med, når man har klar over, at man står med mistanker om en forbrydelse, en alvorlig forbrydelse, så er der nogle ting, som er helt 
øh, elementære. Så skal man jo selvfølgelig have styr på den savnede person sidste, altså derfra, hvor pågældende er set. Og der sagde man i gamle dage, det skal vi have styr på, i hvert fald inden for 24 timer skal vi have fat i folk, overvågningskamera og folk, vi skal afhøre. 24 timer, går der 48 timer, bliver det sværere, går der 72 timer, bliver det endnu sværere. Det er meget, meget vigtigt at få nogle generelle oplysninger ind meget hurtigt, inden for få døgn. Hvis jeg har forstået forløbet rigtigt, så, så er det sådan, at den 10. juli 2016, der er du og Emilie på vej hjem fra byen, sammen med jeres venner Simon og Nicole, og I kommer til stationen kl. ca. 4 om morgenen. Og på vejen hjem, der får Emilie nogle beskeder fra sin daværende kæreste, som vil slå op med hende, og hun bliver meget ked af det. Men Hvornår er det, at Emilie fortæller dig, at hun, hun gerne vil gå hjem? Det var øh, på stationen. Det er der, hun sådan beslutter sig for, at nu vil hun bare alene hjem. Hun vil bare gå alene, og hun var ikke, ville ikke være social mere. Vi kom ud her, og så ja. øh, havde Nicole bestilt en taxa i toget, ja. øh, som så skulle være på stationen, når vi ankom. Her omkring så går I fem meter foran, og, sådan noget, og så ja. siger hun til mig, at hun ikke tager med taxaen og går videre derfra, men hun bare går hjem herfra ja, den ja. sædvanlige rute, som hun plejer, ned ad stien. Går vi ikke bare herud? Vi går bare ud til taxaen. Ja, og, og taxaen den holder herovre, ja. og, og den stoler i forvejen. Så siger ja. vi farvel, giver hende en krammer, og ja. Ja, jeg siger, at hun skal ringe, hvis der er noget. Ja. Øh, hun går nedad her. Og ned mod stien. Har du taget den sti før? Ja, altså, det, om, om aftenen, ja selv når, efter vi har set nattens dæmoner, så tog vi stadig den sti, selvom den var helt mørk på daværende tidspunkt. Så den er, vi har aldrig set den så noget skummelt. Så det er den foretrukne vej ja. at gå hjem. Så der var ikke noget, der, var, der virkede sådan anderledes, end hvad det ville være på en, på en normal dag? Nej, præcis. Den tager rigtig meget energi og tid at have den tanke med, hvad kunne man have gjort. Tanken om skyldfølelsen, hvis den bare sniger sig ind, så kan man godt tænke, Emilie ville ikke have, at vi skulle være føle os skyldige. Fordi det var hendes ønske at gå den tur. Og det ved man godt, hun ville sige til os, men det er svært, når man ikke har hørt hende sige det. Og så kommer følelserne og tager over, og så bebrejder man sig selv igen. Men ja, folk mener jo, folk på nettet og sådan noget, mener, at vi også tre skulle have tvunget hende med i taxaen. Og så sidder, man, så sidder vi alle tre faktisk med det spørgsmål om, hvorfor gjorde vi egentlig ikke det? Og den, den nager rigtig, rigtig meget. Også i dag? Ja, også i dag. Den påvirker stadigvæk, selvom der er gået så mange år. Øh, der er ligesom ikke kommet nogen afslutning på det. Der er, ikke, der er ikke kommet noget billede på, hvad der var sket den aften. Øh, der er ikke fundet en person at være skyldig, der er skyldig, så der er ikke noget ansigt sat på. Hvordan opdager du, at at, at tingene ikke er, som vi plejer, at hun ikke er kommet hjem og sådan Jamen, øh, om morgenen, det første jeg gør, det er at gå op på hendes værelse. Og der er hun så ikke, og så skynder jeg mig at ringe til hende. Og det kan jeg jo ikke, og jeg skriver besked til hende. Så ringer jeg til Sara øh, og spørger. Og så siger Sara så, jamen øh, Emilie, hun gik, da, hun gik da selv klokken fire, siger hun så. Og så får jeg det bare... Så løber det mig bare koldt ned ad ryggen, fordi altså, altså, instinktivt, der ved, så ved jeg, så er der bare et eller andet fuldstændig galt. Øh. For så er hun jo ikke andre steder. Ej, 
Ah, men det, der fylder rigtig meget, det er, det er hele det her. Hvad der sker, altså hele de her billeder, jeg har inde i mit hoved af, af Emilie, der kommer gående på en sti og råber om hjælp, og der er ikke nogen, der, der hjælper hende. Og, altså, ja, det, det er jo ubærligt. Det kan jeg bare slet ikke. Altså, det der med, at der er nogen, der har gjort et fortræd. Og der ikke er nogen, der har været der til at hjælpe hende. Det er det. Det fylder rigtig meget. Mit hoved. Ja. Nå, nu må vi se, om det herinde. Øh. Søg, og du skal finde. Hvor mange artikler har du skrevet om den her sag? Jeg har skrevet øh, 200-300 artikler om øh, Emilie Mengs-sagen. Og, og hver gang vi havde, eller altså, der var en ny øh, oplysning af Emilie Mengs-sagen, så var det jo på forsiden. 7. juli. 9. juli. Så kommer vi til den søndag, hun forsvandt. Var der noget med, at du fik et tip om en hvid kassevogn i oktober? Øh, jamen, det var jo øh, i dagen efter, øh, at hun var forsvundet. Øh, er der jo nogen, der... der øh, først, I første omgang kommunikerer de bare indbyrdes om, at de undrer sig over ude i skoven, hvor de løb øh, den der søndag. En kassevogn, der kommer kørende, som, ja, undskyld udtryk, død af helvede, øh, så de faktisk må springe til side. Øh, og det er der så nogen, der gør meget opmærksom på, at jeg får så kontakt til de der to kondiløbere. De beskriver det for mig, og jeg opfordrer dem også til at gå til politiet, og det, det gør de så også. Politiet efterlyser nu en hvid kassevogn i sagen om den forsvundne Emilie Ming. Kassevognen er set i Korsør Løsgaard om morgenen den 10. juli, samme dag som den 18-årige pige forsvandt. Og ifølge politiet er oplysningerne om kassevognen en del af baggrunden for, at de både i går og i dag talstærkt har gennemsøgt Korsør Løsgaard. Jamen, der er også nogle musikere, der kommer hjem tidlig søndag morgen øh, og undrer sig over en, en, også en hvidelig lys øh, kassevogn bil, der holder med lys på, da de kommer ned fra motorvejen. Og det, det fortæller de også til politiet, og jeg tror ikke, politiet sådan har fundet frem til, hvem det egentlig var, der holdt der. En gang imellem om natten, ja, så kan jeg ikke sove på grund af posttraumatisk de stress, og den morgen, det skete, hvor Emilie og Ming forsvandt, så sætter jeg mig her på bænken, og så lige pludselig, så kan jeg så høre, at der kommer en bil heroppe fra ved tanken derovre, og den kører stærkt. Den kommer så ned her af Storebæltsvej, og da den så skal ned og dreje ned af skovbrydene derhen, der er den ved at miste herredømmet over vognen. Og det var sådan en hvid kassevogn. Gerningsmanden og offeret er ikke dumpet ned fra himlen. Nogen har set de her mennesker, det her køretøj. I dag, så vil du jo sende signaler om din færden. Det vil du, og det vil jeg, uanset om vi ender som offer eller som mistænkt i en sag. Fordi vi bliver fotograferet alle mulige steder, hvor vi tanker benzin, kører over broer. Og en lang række steder afsætter vi teknologiske spor, som kan fortælle myndighederne om, hvor vi har befundet os på et tidspunkt. Og det er jo klart, i takt med den teknologiske udvikling, der har politiet jo selvfølgelig indrettet generelt sin efterforsk efter at bruge det massiv, man indhenter videoovervågningsmateriale så hurtigt som muligt i et hvert område, som kan være relevant for sagen. Det er jo helt, jeg sagt, det er jo helt banalt næsten at sige, tænk, hvis man havde optagelser af gerningsmanden, hans bil eller af offeret, så er det jo helt indlysende noget, der er, der er relevant. Ved du, hvor grundig politiet har været med at indsamle videoovervågning fra den morgen? Jamen, det altså, må du spørge politiet om det. 
Og så jeg går derud fra, at de har indsamlet alt, hvad der var indsamlet på hele strækningen, og de mulige strækninger, hun kunne have gået, altså lige fra, fra tankstationer og også altså private, hvis der er nogen, der har noget, der rækker ud over fortoget. Øh, men det er jo ikke noget, politiet fortæller noget om. Altså. Det ved de jo ikke. Så Emilie, hun kommer med toget her? Ja. Og stationen er her? Ja. Og hun beslutter sig at, at gå sandsynligvis her, den her vej ned. Og ruten går sydpå under motorvejen til centrum af Korsør, hvor hun bor. 3,5 km fra stationen. Og på det tidspunkt er der jo ikke noget rigtig videoovervågning her på stisystemet. Nej. Så det er, at hvis en gerningsmand har været i det her område, er, er, det er, meget, det er meget ude området. Så er han, kan man gøre ret meget, uden det bliver opdaget. Ja. For der er ikke noget overvågning her, Nej. af videoovervågning. Og der kommer heller ikke lige nogen forbi. Mm. Altså. Men under viadukten hernede... Der sidder de op på, på blokken der og ved, ved plejehjemmet. Og der sidder ja. det kamera her. Ja. Og det har ikke fanget hende. Nej. Så ved vi, at der er et kamera hernede på sjeltanken som politiet har haft, ja. og hvor de angiveligt ikke skulle have set noget mm. fra hende her. Mm. Så hun er ikke gået syd for her, sandsynligvis. Så på en eller anden måde, så må det område, hvor der kan være sket noget, sandsynligvis ja, det er i. Ja. være heroppe. Ja. Det er der, der er kontakt til, til et eller andet, formentlig en bil. Ikke? En af de kassevogne, som, som jo er blevet meldt til politiet, den er blevet set parkeret inden for det her område med lygterne tændt tidligere om morgenen. Og vi aner jo ikke, hvordan gerningsmanden har fået fat i Emilie. Men et muligt scenarie, det er, at en kassevogn eller et andet køretøj har kørt ned til stien og taget Emilie, mens hun var på vej hjem. Og hvis et køretøj skal væk fra det område, hvor hun forsvinder, så er der kun fire udfaldsveje. Og spørgsmålet er jo så, hvad har der været af videoovervågning på de veje, som kan have optaget morderen? Helle, hvis, hvis en gerningsmand skulle væk herfra, fra det her område her, ja. hvad ville der så være af, af videoovervågning, som kunne fange en flugt herfra? Ja, der er jo, som du kan se, kameraerne her på stationen, som jo... Hvor, hvor det, der sidder yderste, formentlig ikke virkede. Hvad, øh, hvad siger du? At det, det kamera, der sidder yderste, det ikke virkede ikke øh, den morgen, hvor, hvor Emilie var. Hvad er der ellers i, i området her? Du har ikke, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om der var nogle øh, kameraer her. Altså den, vej, her. den her vej ud her, ja. øh, det tvivler jeg på. Det er ikke før vi kommer helt ud til, til brusen derude, der vil jeg tro, der er kamera. Der er jo heller ikke så meget lige her, altså, kan Der er jo sige. ingenting. Altså, det, er jo, det er jo rent Det er jo faktisk ret øde. Ja. Det kan da vel om. Man kan jo godt gisne om, at hvis du har... Hov, hov, prøv lige at stoppe. Oh, oh. Stop. Der var sgu et kamera. Der er sgu da et kamera, der går lige ud mod vejen der. Ja. To, to stykker. Der er to stykker, ja. Ja, de ville jo have fanget, hvis der kørte en bil forbi her. Ja, men dem har de vel tjekket politiet? Øh, vi kan jo gå ind og spørge. Hej. Hej. De billeder, var, eller var de kameraer sat op øh, tilbage i 16? Ja. Emilie forsvandt. Det var de. Det var de. Ja. Er, der, er der nogen politifolk eller noget, der har spurgt ind til, om vi har billeder eller hvor Altså, de har jo været her, ja. men, men da de har afleveret for, at de gerne vil have billeder eller videoovervågning, ja. der er det for sent. Nå, hvordan er det? Øh, jamen, det, den kører kun i 30 dage. Og okay. den er overspillet. Øh, ja. Ja. Og jeg tror, at de bare har opdaget lidt for sent, at der har været kameraer herude. Så hvis de havde været her før 30 dage, så, så havde de kunnet få materiale? Nå, ja, ja. ja, ja. ja. Og det peger vel ud mod vejen? <coughs> altså, de, de, man vil kunne se, hvad der kører, kører forbi derude? Du kan jeg godt se, hvad der kører forbi, ja. Kan man indstille sådan nogle kameraer til at gemme altså mere end 30 dage, hvis man ville det? Ja, det må man ikke, jo. Nej, det må man ikke. Der Nej, det, jeg tror faktisk, der er en lovgivning om, at man ikke må holde det mere end de 30 dage. Nå, okay. Ja. Men er det dig, der har den der gyldne... Ja, den gyldne ko, ja. ja, den der, øh, ja. Men der er vel også kameraer derude? Ja, ja. Er du blevet spurgt derude om, om, om overvågningsmiljøet? Ja. Okay. Det var, det var, der, var der nogen der? Øh, altså, var der Nej, nogen der billeder? kommer de også for sent. Så det vil sige, at det er over 30 dage efter, at hun forsvinder om morgenen den 10. juli, 
at politiet først reagerer og siger, hov, vi, vi skal også lige høre, om du har nogle overvågningsbilleder. Ja. Det er så her, vi har overvågning på det, der foregår ud på vejen. H hvad sagde politiet? Altså, hvorfor ville de gerne have øh, de optagelser her? Jamen, det var for at se, om der var nogle biler, øh, som de kunne have mistænkt for, altså, eller havde forbindelse med den sag at gøre. Ja, det er da, det er da, det er da bekymrende. Altså, ja, det er da helt vildt. Altså, det er da, det er, da, det er virkelig skidt. Øh, Altså, at politiet har, har, har misset sådan to helt oplagte muligheder for at, at få fat i noget, i noget videomateriale. Foruden de 58 stykker var også 30 ryttere med i dag, syv droner og yderligere 100 frivillige. Jeg vil gerne sige velkommen til alle sammen. Hvor er det fantastisk, at der er mødt så mange frivillige op. Lige nu er vi i Korsør, og jeg følger Sofie der, og der er fuld gang i den. Alt er frivilligt, og alle de mennesker, I kan se bag her mig, de er kommet her for at hjælpe og for at få Emilie hjem. Altså, det er jo øh, forskellige mennesker fra forskellige øh, samfundslag, men vi havde alle sammen et fælles mål, og det var at finde Emilie. Eller finde noget, som kunne gøre, at politiet kunne finde Emilie. Hvor, hvor mange veje, der det sådan gik højst? Der noget? Vi havde nogle eftersøgninger, hvor vi var omkring 500 mennesker. Jeg er med fodfolk ude i dag, og vi er kommet ind i et stort lager, hvor, der, hvor vi skal kigge efter Emilie. Og vi der er meget, meget ødet her, men man skal selvfølgelig kigge over alt, og man skal have undersøgt alt. Det er jo vigtigt, at man som... som ja. Det er et u lidt uhyggeligt sted, synes jeg faktisk. Også fordi, at der kan jo gemme sig alt herinde, ikke? Hvordan oplever I, at politiet øh, håndterer efterforskningen i den første tid? Det var helt tydeligt, at det var mærket af, at der var ferie. Vi vidste jo så ikke i starten, at det var ferie. Det er jo selvfølgelig logisk, når det er en ferieperiode, men, men vi var rigtig mange frivillige, også dem, som boede i Korsør, som rent faktisk prøvede at sige, har I sikret overvågningen på broen? Har I sikret det? Der var rigtig mange frivillige, der kontaktede mig og sagde, prøv at vi har et kamera, og der holdt en mærkelig lastbil ude på den her den her vej, hvor jeg siger, jamen, altså lås det, lad det ligge, og så har I det, så hvis politiet kontakter jer. Så har I det liggende, og I må meget gerne, hvis I har tid overskud, så kontakt politiet og sige, at vi har det Men de har jo ikke engang fået nogen tilbagemeldinger på de opkald, de har lavet til politiet. Så der er meget videoovervågning, jeg ved, der ikke er afhentet. Det, der sker, det er jo så, at øhm, du faktisk ikke kan få fat i efterforskningslederen, som er Marianne Rød. Hun svarer ikke på din besked, og hun har gået på sommerferie. Det står fuldstændig stille, og alligevel er alle borgere ude på gader og stræder og gør et kæmpe stykke arbejde. Mm -hmm. Men man kan bare ikke få fat i hende, som står for, for hele efterforskningen. Så får jeg fat i en ny en, der hedder Stine. Og hende skal jeg så sende alt det materiale, jeg har sendt en gang til Marianne Rød, skal jeg så sende til Stine. Og hende finder så pludselig ud af, sådan helt tilfælde, at hun ikke er på. Så jeg skal hele tiden fra, altså jeg skal blive ved med at sende mit materiale, det er efterhånden blevet rigtig meget til ny efterforsker. Og jeg tænker, jamen får de det hele med, når det bliver ved med at skifte hænder? Jeg har også haft nogle telefonsamtaler, hvor jeg, jeg spørger ind, har du, har du hørt det, har du fulgt op på det med ham der derfra, hvor de siger, det har jeg ikke hørt om. Så jeg ved jo, der er vigtig, jeg ved 100 procent, der er vigtig information, som er gået tabt. Det ved jeg. Tre måneder skulle der gå, før den taxichauffør, der kørte Emilie Mengs veninder hjem fra Korsør station, blev afhørt af politiet. Og det på trods af, at han var en af de sidste, der så Emilie Meng den nat i juli, hvor hun forsvandt. Den taxichauffør, som, 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 som kører øh, øh, Emilies veninder væk derfra, han bliver først afhørt efter tre måneder. Taxichaufføren han har simpelthen svært ved at huske, hvad der er sket tre måneder tidligere. Og han har glemt, at Emilies ven, Simon, også var med i den der taxa. Jeg kender jo ikke den konkrete sag, men jeg vil sige generelt, at øh, mennesker, der har været tæt på de mennesker, der forsvinder og har været, måske, eller, nu ved, har været udsat for en forbrydelse, der hvor den mest sandsynlige mulighed er for at få information om, hvem der har set, kan have set den forsvundne og den potentielle gerningsmand, der skal man 
så hurtigt som muligt. Det vil jeg sige, inden for døgn, for få døgn, have styr på den ting, for ellers så kan det løbe fra en. Det er først, da jeg hører i bybussen, at man søger en øh, hvid kassevogn. Men jeg tænker på, nej, du må hellere ringe og, og, og fortælle det, jeg har oplevet. Og det gør jeg så en fredag i oktober måned. Og så får jeg den besked, at det havde man ikke ressourcer til at tage sig af lige nu og her. Og jeg tænker på, Hvorfor ikke det? Hvad? det jamen, jeg ved det ikke. Altså, på det tidspunkt ved jeg ikke, hvad der er sket. Så de vil slet ikke høre om din anmeldelse? Nej, det vil de ikke. Så de kunne bare takke dem, kan du ikke ringe ind på mændene, så de kan tage sig selv. I øjeblikket kan vi ikke rigtig. Men du har set den samme bil, som de, som de efterlyste? Ja, det var de, der, der blev sagt, at det var en hvid kassevogn, øh, som de efterlyste. Men øh, det må de så om det. Onsdag mellem jul og nytår øh, blev jeg kontaktet af BT, og de spørger mig, om det var mig, der havde set sådan og sådan og sådan, og det siger jeg ikke ja til. Jeg bliver så først kontaktet af, af politiet, efter at, at, at BT har fortalt historien om det hele. Så bliver jeg kontaktet af politiet og bliver afhørt. Hvad så med motorvejen, hvis man kører ud af motorvejen? Ja, så, så øh, tænker jeg, der er formentlig ikke nogen kamera, hvis han kører direkte ned og så på 42 og så er der ud af. Øhm. Skal vi ikke tage ned? Ja, det kan vi godt. Der bliver ikke gemt overvågning på selve motorvejen. Det ved jeg, det ved jeg i hvert fald, at reglerne er. Okay. Så det eneste, der kan fange noget, det er, hvis der er noget øh, fra en bygning eller ja. eller, et eller andet. Ikke? Ja. Der er ingen tvivl om, hvis, hvis han ville vælge den hurtigste vej til Borup, så, så var det på motorvejen her og så er der ud af. Altså gerningsmand? Ja, ja. Jeg tvivler på, at der er kamera, der, 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 der peger ud over øh, motorvejen. Der er sgu da et kamera der. Nej, nej, ikke ja, yes. ja, okay. Lige ud til. Ja, okay. Jamen, det, er også, det var det, jeg sagde. Det, det kunne godt være. Det er lidt rundt der, ikke? Jo. Det fanger der garanteret motorvejen, tænker jeg. Vi sælger kød her, eller hvad? Ja, vi sælger kød her, ja. Her der pakker vi varerne. Så har vi vores videoovervågning. Det er mit, det er mit kontor her. Okay. Det er jo motorvejen. Der kører den live nu. Der er faktisk et hernede også. Og vi, har, vi har faktisk fire. Altså kameraet kørte også den aften, at, at ja, ja, det Emilie Mink forsvandt? Ja, det gjorde det. Hvad med politiet? Var de så... Nej, de har, de har ikke været her. De har ikke været der? Så man kan sige, at hvis politiet de har været ude inden 30 dage, så har de godt kunne få et billede. Det er jo, det er jo klart, at hvis der kommer, hvis der kommer kassevogn nu her, så... Ja, hvis nu der har været en vild kassevogn, så kan, I prøve at se, så kan man se lige så tydeligt. Så kan man se lige så tydeligt, den kører her. Du kan godt se, hvad bilmærket det er, det der. Så det vil sige, at de kunne have set en kassevogn, eller hvad der nu havde været, ja, det er ud af byen? Ja, det, det. Om der var en flugtbil eller et eller andet? Ja, det er korrekt. Ja, det, er helt, altså, det er helt grotesk, det er det. Øhm, fordi det er så nærliggende øh, motorvejen også. Man kan sige, at den sti, hun er gået ned af. der er jo lige over på den anden side, der er afkørsel til, til motorvejen. Så, så det er jo helt grotesk, at de ikke har, har tjekket det. Altså, det tog ja. også cirka ja. et kvarter at finde ud af, hvad der var langs ja. her. Altså, ja. ved at køre ud langs. Altså, det, jeg synes, det, det er dybt, dybt bekymrende, at, altså, at netop som noget, der er så åbenlyst, at, at det har de ikke gjort. Øhm, så, kan jeg, så kan jeg jo kun sidde og tænke på alt det andet, de ikke har gjort. Øhm, ja. Vi har været lidt rundt og kigge på, 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 hvad der er videoovervågnings øh, videoovervågning i byen. Mm. Altså en af de ting, vi har lagt mærke til her, det er, at politiet faktisk har været ude og interessere sig for at indhente noget videoovervågning, men så er kommet for sent. Ja. 
Det, ja, det kan jeg jo ikke kommentere til den sag der, men det er i hvert fald noget, man skal være meget opmærksom på, for den risiko er der, hvis man er for sent ude, at enten så er det slettet, overspillet eller væk. En ansvarlig efterforskningsledelse vil jeg selvfølgelig altid sige, at være fuldstændig opmærksom på den her ting. Alle efterforskningsledere i Danmark, der arbejder personligt fejlig kriminalitet, gør, ved godt det her, så det er ikke rocket science, jeg afslører her og siger. De der ting, det skal man have styr på med det samme. Uanset hvor mange midler man senere sætter ind, hvor mange nye øjne man senere kigger på, hvor mange nye computerprogrammer man, man, man benytter sig af, som man også gør i den her sag ved andre, det er godt, men det kan vel aldrig efter min mening kunne kompensere for ting, som skulle have været gjort i starten. Vi var oppe ved Maiken, og hun havde ikke fået indhentet sit af videoovervågningsudstyr af politiet. Og det samme er faktisk sket nede ved hendes øh, restaurant. Lige ved siden af ligger en OK-tank, der har de heller ikke været. Og de har heller ikke været hos den kampstrengsrestaurant, som også ligger i det her område. Men der ligger tre lige ved siden af den. Ja. Så ved vi, at der er et sted hernede, hvor der ligger en virksomhed. Og så ved vi, at der er en tank hernede, som ringede og sagde, at han havde noget. Er det Bo's afslakering? Bo's afslakering, ja, præcis. Han havde noget videomateriale, men de kom ikke og hentede det. Og der, var, og der lå så også en e-cigaretbutik på det tidspunkt hernede omkring. Vi har kødgrossisten, det er omkring her. Det er faktisk rigtig gode billeder, altså, hvor du kan se. Politiet har heller ikke været ude og hente dem. Så bare lige for at skære det ud i pap. Der er videokameraer på alle indfaldsvejene. Og Emilies morter kan ikke være kommet ind til korsør til stationsområdet eller ud igen, uden at blive fanget af et af de her kameraer. Mm. Vi ved jo ikke, hvordan han så har fået hende ud af Korsør, eller hvilken bil han har kørt i. Men pointen er, at han kan være kommet ud af byen, uden at blive opdaget. Simpelthen fordi politiet ikke har indsamlet alt videomateriale. Ja. Ja. Det er en kasse, nogen har købt set på et tidspunkt. Er den stadig aktuel? Altså, vi har ikke hørt fra føreren af den uh, kassevogn, som uh, blev set ude ved Løsskoven. Og hvis han hører det her, så er vi stadigvæk interesseret i at høre fra ham. Men, men vi kan ikke sige uh, noget om, hvorvidt den bil har noget med sagen at gøre eller ej. Det er en tragisk og usædvanlig sag, fordi at det heldigvis er meget sjældent, at en person forsvinder uden at efterlade sig nogen form for spor. Det er det, vi har stået over for her. Vi har ikke haft nogen indikation af, hvad der er sket. Øh, og man kan jo sige i den her sammenhæng, at, at det vigtige arbejde, når der ikke er nogen spor af, hvad der er sket, det er jo et minoritøst kortlægningsarbejde. Er det ikke mærkeligt, at de siger et halvt år efter, hun forsvinder, at der ikke er nogen spor? Hvis det, der i virkeligheden er tale om, det er, at de ikke har sikret sig alle de potentielle spor? Altså, det er på godt grimt dansk skide irriterende, det her. Altså, øh... Og, 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 og jeg kan så blive irriteret over det, men, men jeg, har jo, jeg, har jo, jeg har jo slet ikke... Altså, jeg tænker også på Emilies familie. Altså, det må da være fuldstændig forfærdeligt for dem at få viden om den her øh, mangelfulde måde at have håndteret en så alvorlig sag på. At nogen, som vi burde have... Altså, som vi bør tro på at gøre, gøre et professionelt arbejde. Hvis politiet havde grebet det her helt anderledes an fra starten af, hvis de havde taget det alvorligt, så havde der måske potentielt set været en god chance for, at de havde fundet frem til vedkommende, der havde gjort det her. Og det, det, det er bare ikke i orden. At, altså, for det, det er også noget, at, at det, der bliver ved, ligesom os at og, og, og køre altså, i mit hoved og i min mareridt, det her med, at den her person stadigvæk er derude. Overordnet skal man jo have tillid til, at politiet er et retfærdigt og effektivt politi. Men lige netop drab, som er få i antal, men som jo har stor betydning, der er det meget, meget vigtigt, at vi reducerer, at politiet reducerer øh, antallet af de gange, hvor det går galt, at man ikke får et genbrud. Fordi det modvirker selvtægt, det modvirker øh, mistillid til politi og domstole, det modvirker alt muligt en relativt høj opklaringsprocent. Hvis den falder, så starter risikoen for, at folk tager sig selv til rette, selvløse, privatdetektiver, mistillid osv. osv. Så derfor er 
Det er alt afgørende, at politiet gør alt, hvad man kan for de her sager og bruger de ressourcer, der skal til for at opklare dem. Der var mange, der satte spørgsmålstegn ved politiets effektivitet og dygtighed. Øh, politiet sagde bare, at vi har en masse, vi har en masse ting, vi efterforsker stadigvæk. Men når folk har hørt det tilstrækkeligt mange gange, så, så dukkede frustrationen jo op. Altså, så troede man jo ligesom ikke på det mere. Øh. Og det første halve år var der jo ingen vidsthed om noget som helst overhovedet. Altså, der, der var der jo tag selv bord på alle hylder i forhold til, hvad, hvor, hvor kunne Emilie være, hvad kunne der være sket. Der var masser af rygter. Øh, rygter om, om hvad? Folk, der måske blev opfattet lidt skæve, lidt mærkelige, øh, dem blev der kigget på. Og jeg ved da også, at der var, der var nogen, der skrev lister ned øh, i forhold til nogen, som de mente var interessante øh, i forhold til Emilie's sag. Det er rigtig svært at være her i byen. Ikke mindst, at man hele tiden skal kigge sig over skulderen, fordi alle ved, hvem man er. Alle ved, at jeg var Emilie Mængs bedste veninde. Før det var den bare en stille, rolig, fredelig by. Alle kendte alle. Alle, alle smilte til hinanden, når man så folk ude på gaden. Men efter Emilie forsvandt, så er det som om, den er at man, folk laver små grupper inde på Facebook, hemmelige samtaler, hvor de øh, anklager folk i byen for at skulle have gjort det. Øh, at de anklager mig, at de anklager min bror, at de anklager Simon. Øh, alle mistænker hinanden for at have noget med det her at gøre. Øh, alle mistænker os venner, der var med. Det er ikke særlig sjovt, at man skal gå i køen i, øh, i Rema eller Føtex, og så stå og tænke på, at mistænker de her mig for at have gjort det? Er de, er de sure på mig? Jeg bryder mig egentlig ikke om, om at bo her. Altså, øhm, jeg synes ikke, det er rart at være her. Så, altså, det kan være meget ubehageligt, det der tanken om, at der måske den her gerningsmand måske går rundt. Altså, iblandt mig også, når jeg er ude at handle, så jeg er da altid sådan opmær mere opmærksom på, sådan, hvem er det, der, der går rundt der, og det er bare ja, enormt belastende øh, og hårdt at være i. Og folk de begynder at gå og mistænke hinanden. Du kan jo ikke undgå det selv, hvis der er en, der har en anden adfærd, som ikke vil være en del af fællesskabet, når du laver en eftersøgning. Så kan du ikke undgå at tænke, hvorfor sidder du for dig selv, hvorfor følger du ikke med... Øh, Skjuler du noget? Altså, så man har jo selv tænkt tanken. Man bliver sgu også, vi kan virkelig, man bliver sgu så, så paranoid og pannet, ikke? Okay, altså. Altså, jo jo, man kan se noget alle steder. Hvorfor sagde han sådan, eller hvorfor gjorde hun sådan? Mm. Men der er rigtig mange af den her type lejligheder, jeg har skrevet os op til. Både tre og fire værelser ja. øh, i dem her. Det ligger også centralt i, i, i slagelse. Ja. Øh. Hvis vi flytter for byen, så, ja, så vil de ikke kunne genere os på samme måde mere, men det vil også bare retfærdiggøre lidt deres handlinger, at de ligesom har, de har vundet. De har jo vundet, hvis man flytter. Men hvis man skal se, tænke på, hvordan vi ville få det, hvis vi ikke flyttede. Det synes jeg bare ikke er fair. Men det er det heller ikke. Vi har jo haft en del på, på dørene, øh, der vi bor nu. Og det vil vi slippe for ved at... Og, og flytte. Altså, man så i de forskellige uh, Facebook-grupper, specielt nogle, uh, nogle klavoyante, uh, som uh, undersøgte vores familie for at se, om, uh, om vi skjulte uh, Emilie. Og 
de gik ind øh, i vores hus, specielt mens Emilie stadigvæk var, var savnet. Øh, som ligesom de skulle kigge om var i vores kælder. Øh, og vi havde øh, tre gange, hvor, hvor vi opdagede, at der var nogen. Vi vil aldrig nogensinde føle os 100% sikre, der vi bor nu. Og der er jo ikke kun Sara, der er også hendes storebror, der er hendes lillesøster. Øh, øh, så jeg er nødt til at gøre noget for, for at de er i sikkerhed øh, i vores eget hjem. Fordi i hele forløbet har der jo kommet nye teorier op om, øh, det er Sara, som har slået hende ihjel. Og Sara har gemt hende, og Saras hænder har de haft op og vende. Øhm, og hendes bror blev anmeldt øhm, på et tidspunkt her halvanden år efter øhm, det var sket. Øhm, der var nogen, der havde fundet ud af, at de mente, at han havde solgt Emilie til en af, af byens mindre gode børn. Og det er bare, at det knækker familien. Øhm. Og der bliver man træt. Jamen, jeg har kendskab til en dømt seksualforbryder. Meget slem seksualforbryder der har kørt rundt i en kassevogn. Øhm, og han kørt rundt i både området omkring Korsør, men også området omkring Borup, hvor hun blev fundet. Så både i, i Korsør, hvor hun forsvandt, og der, hvor hun blev fundet? Ja. Hvad går det ud på? Hvordan seksuelt sexforbrydere? Jamen, han var idømt forvaring på ubestemt tid. Men han var blevet løsladt af en eller anden årsag. Og hvad kender du, hvorfor kender du ham? Jeg har lært ham at kende gennem en fælles bekendt. Og hans motivation for vores venskab var at få fingre i min datter. <tryk> 